মানে তেওঁৰ উপস্থিতিটো দৰ্শকে বা এক্টৰসকলে মানে এক্টিভ ৰূপত সজীৱ ৰূপত নাপায় সক্ৰিয় ৰূপত নাপায় এটা নিষ্ক্ৰিয় ৰূপতহে পাই থাকে তোমাৰ লগত সুভাষ ঘাই তাত চাটা থাকে চলা মুৰাৰি হিৰো বন্ধে বুলি এখন সিনেমা আছিল মনত আছে না আসানি এক্টিং কৰিছিল তেওঁৰ ডাইৰেকচন আছিল প্ৰত্যেকজন মিউজিক ডাইৰেক্টৰ আছিলতে প্ৰথমতে এজন গান গাব খোজা মানুহ এটা টিমৰ লগত এমাহ ধৰি আখৰা কৰিছো বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিবেশৰ মাজে আমি এটা ৰিহার্সেল কৰি নাটকখন মঞ্চলৈ কাৰ্য কৰাইছো ডাইৰেক্টৰজন সাধাৰণতে নাটকখনত নাথাকে তে সম্মুখত বহি বা ষ্টেজৰ কাখৰ পৰা তেওঁ গুটি কথা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে ডাইৰেক্টৰজন যেতিয়া ষ্টেজত এক লহমাৰ কাৰণে হ'ল ওলাই তেতিয়া টিমটো গুটি কথাটো বেলেগ হৈ যায় হেতু তো মানে যিজন মানুহে কৰে হেতু তেওঁহে অনুভৱ কৰিব পাৰে চাই থকা মানুহসকল কেনেকুৱা হয় মই নাজানো চাই থকা মানুহসকল তোমাৰ ভবা নহয় যে ডাইৰেক্টৰ ওলাইছে আমি যেতিয়া এখন নাটক চাওঁ বা এখন চিনেমা চাওঁ বা এটা চুটি গল্প পঢ়ো বা এখন উপন্যাস পঢ়ো আমি সেই গল্পটো বা সেই কাহিনীটোৰ যিজন সৃষ্টিকৰ্তা তেওঁৰ কথা জানিবৰ বাবে কেতিয়াবা আগ্ৰহ বা ইচ্ছুক আমি হওঁনে চাগে হওঁ বা নহওঁ নমস্কাৰ মই পাৰ্থ কেন্দ্ৰীয়ত পাৰ্থৰ আন এটি খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰিছোঁ মই যে নাটক বা গল্প বা উপন্যাসৰ কথা ক'লোঁ ইয়াৰ আৰৰ কাহিনীটো এয়াই যে আজি মই আছোঁ ঋতুপৰ্ণ দাস ছাৰৰ লগত ছাৰ হ'ল নিউ এজ এজন ভেৰি পাৱাৰফুল প্লে ৰাইট তেওঁৰ নাটক ৰেডিঅ' আৰু বঞ্চত বহুতেই উপভোগ কৰিছে আহক আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতোঁ জানো তেওঁৰ এই গোটেই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে ছাৰ ৱেলকাম টু মাই শ্ব' ধন্যবাদ কেণ্ডি ডুইট পাৰ্থৰ এই মুহূৰ্তত যিসকল দৰ্শক আছে আমি তেখেতসকলকো প্ৰণাম জনাইছোঁ নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু অকণমান দুটা কথা হৈছে প্ৰথম কথা হৈছে অলপমান নাৰ্ভাছ হৈছোঁ দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে এক ধৰণৰ গৰ্ববোধো অনুভৱ হৈছে নাৰ্ভাছৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে পাৰ্থক মই যেতিয়াৰ পৰা জানো তেতিয়াৰ পৰা পাৰ্থক খুব যুক্তিবাদী আৰু অলপমান কথাৰ হেৰফেৰ হ'লে পাৰ্থই ডাঙৰ সৰু শিক্ষক ছাত্ৰ বন্ধু বান্ধৱ এইবোৰ নাচাই পোনে পোনে প্ৰশ্ন কৰে আৰু উত্তৰটো নাপালে উত্তৰ নোপোৱালৈকে সি সন্মুখৰ মানুহটোক ৰক্ষা নিদিয়ে তাক প্ৰতিহত কৰিবলৈ যত্ন কৰে গৰ্ববোধটো এই কাৰণেই হৈছে যে দৰ্শকসকলক জনাবলৈ পাই মই ভাল পাম যে যিজন কেণ্ডিড উইথ পাৰ্থৰ যিজন পাৰ্থ প্ৰৱাল গোস্বামীক আপোনালোকে জানে তেওঁক কিছুকাল বন্ধুৰ দৰে একেটা শ্ৰেণী কথাত আমি গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা সম্পৰ্কীয় কিছু কথা পতাৰ সুবিধা পাইছিলোঁ মোৰ ভূমিকাটো আছিল এগৰাকী শিক্ষক আৰু পাৰ্থ আছিল তেতিয়া এজন ছাত্ৰ কিন্তু কিছু কিছু শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে একো একোজন শিক্ষকৰ এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠে তাৰ প্ৰধান কাৰণটোৱে হৈছে যে শিক্ষকজনৰ মানসিক জগতখনৰ সৈতে ছাত্ৰজনৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ মানসিক জগতখন যদি ওচৰা ওচৰি হয় বা একে ধৰণৰ হয় বা একে পৰ্যায়ৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ আৰু ছাত্ৰ হৈ নাথাকে তেওঁ আৰু শিক্ষক হৈ নাথাকে পাৰ্থ মোৰ তেনে এজন ছাত্ৰ বন্ধু ছাৰ মানে এতিয়া মইহে বেছি নাৰ্ভাছ হৈ গৈছোঁ কাৰণ ছাৰ ভেৰি মাছ বহুত বহুত ধন্যবাদ যে আপুনি আৰু হয় এইটো কথা হয় ছাৰক ছাৰ কম মানে বন্ধু দাদা ফ্ৰেণ্ড ফিলোচফাৰ গাইড বুলি যাক কয় ছাৰৰ পৰাই মই ছাৰক মানো সেইটো মই ছাৰ আপোনাৰ পৰা একদম প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম যে এই নাটকৰ যিটো পোক কেতিয়া আৰু কেনেকে কাম কৰিব তাৰ প্ৰথম যিটো বায়লজিকেল কাৰণ হ'ব সেইটো হ'ল যে মোৰ দেউতা আছিল আছিল মানে আছে তেখেত এতিয়াও আছিল বুলি এই কাৰণেই কৈছোঁ যে ঊনৈছশ চনত তেখেত আছিল নটৰাজ চিনে থিয়েটাৰত তেতিয়া নটৰাজ চিনে থিয়েটাৰৰ চাৰিটা ষ্টেজ আছিল ৰাউণ্ড গোটেইটো গোল বৃত্তাকাৰ তাকে চাৰি ভাগ কৰিলে যিটো হ'ব তেনেকুৱা আছিল এটা চিন যদি এইটো ফালে হৈছে এনেকে তলখন ঘূৰি যায় আকৌ ষ্টেজ ষ্টেজত আৰম্ভ হয় সেই এসত্তৰ চনৰ বছৰটোত দেউতা আছিল তাৰে নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী তাৰপিছত আৰু থাকিব নোৱাৰিলে কাৰণ সাধাৰণতে উজনি অসমৰ ল'ৰাই এই থিয়েটাৰত থাকি খুব কষ্ট পায় সাধাৰণতে গতিকে আৰু তেতিয়া এইটো পেছাগত দিশটো খুব বেছিকে মানে দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাছিল চখত আহি থাকিছিল গতিকে কষ্টটো নোৱাৰে কৰিব অলপমান আলাসত থাকি ভাল পোৱা ধৰণৰ ল'ৰা গতিকে তেখেত ঘূৰি গ'ল ঘৰ গতিকে সেই এসত্তৰ চনত তেখেতে গান গাই থিয়েটাৰৰ যিটো তেখেতৰ মানে আগ্ৰহ হ'ল সেই আগ্ৰহটোৰ বলতে গান গোৱাটোৱে তেখেতৰ মূল কথা সেইটো থাকিলেই মই জন্ম হ'লোঁ দেউতাৰ তেজ থাকিল জন্ম হোৱাৰ পাছত ডাঙৰ হোৱাৰ এটা সময়লৈকে দেখিলোঁ যে প্ৰায় শনিবাৰবিলাকত বা দেওবাৰবিলাকত ওচৰ পাঁজৰ দুয়োজন আহে আৰু দেউতাৰো দুয়োজন বন্ধুস্থানীয় লোক আহে আহি হাৰমনিয়াম তবলা লৈ আমাৰ ঘৰত সপ মানে মাহত অন্তত দুবাৰটো জলসা হয়েই হয় মাৰ কাম হ'ল ৰুটি ভাগে ৰুটি কোনোবাই খিচিৰি খাই ভাল পায় খিচিৰি ভাগে খিচিৰি এনেক
আকৌ সি আগৰ অৱস্থালৈ আহিছে মাজতে কিছু স্তিমিত হৈছিল নাটকৰ এটা চিন্তা এটা ধাৰণা এটা তেনেকৈ আহিল মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পাছত আমি নিজেই বোকাখাটত মোৰ ঘৰ বোকাখাট গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাট নামে ঠাইত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্যৰ পৰা অলপমান আগলৈ গৈ এইফালৰ পৰা গ'লে তেতিয়া আমি প্ৰগতি নাট্যগোষ্ঠী নামে এটা নাটকৰ দল কৰিলোঁ তেতিয়া এই এতিয়াও তো মানে অপেছাদাৰী নাট্যক্ষেত্ৰখনত অপেছাদাৰী শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নাটকৰ পৰিচালক মানে হ'ল আচলতে তেওঁ মেনেজাৰ অৰ্গেনাইজাৰ তেওঁ পৰিচালনাতকৈও এই চকী ক'ৰ পৰা আহিব পেণ্ডেল কেনেকৈ দিব টিকট বেচিবলৈ নিজে যাব লাগিব গোটেই কামবিলাক চেটৰ তৰং কৰা চব কৰিব লগা হয় গতিকে আমিও তেতিয়া সেই কামবোৰ শিকি উঠিছিলোঁ লাহে লাহে সেই কথাবিলাক মনত বেছি দকৈ বহিল আৰু তেতিয়াই মই প্ৰয়াত পুলিন শৰ্মা ডাঙৰীয়াক পাইছিলোঁ তেখেতে দুখন ছবি পৰিচালনা কৰিছিল আৰু নাটকৰ ক্ষেত্ৰখনৰ এজন খুব দক্ষ ব্যক্তি আছিল সত্তৰ দশকৰ প্ৰগতিশীল শিবিৰটো তেখেত কবি আছিল তেখেতৰ লগত থাকি নাটক সম্পৰ্কীয় মোৰ ধাৰণাটো অধিক স্পষ্ট হ'ল আৰু দৃঢ় হ'ল তাৰপাছত মই যেতিয়া দুহেজাৰ তিনি চনত গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলোঁ আহি ইয়াত কৰ্মসূত্ৰে সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিলোঁ মই আমাৰ অসম কাকতত কিছুদিন সাংবাদিকতা কৰিছিলোঁ এন ই টিভিত আছিলোঁ অসমীয়া খবৰত ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ হিচাপে আছিল তাৰপাছত মই আকাশবাণীলৈ আহিলোঁ এই সময়ছোৱাত মই বিভিন্ন সময়ত ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত বা কলাক্ষেত্ৰত নাটক আদি চাইছোঁ ক'বলৈ দিগদাৰ হয় কিন্তু ক'বই লাগিব যে বেছিভাগ নাটকেই অলপমান হতাশ কৰে নিৰাশ কৰে তেতিয়া অলপ ভিতৰ ভিতৰি মানে গজুৰি গমি থকা হয় যে এনেকুৱা নাটক নহ'ব দে তো যাৰ যাৰ আগত কওঁ তেতিয়া মোক কয় যে কেনেকুৱা নাটক হ'ব কৰি দেখুৱাব লাগে আচ্ছা দুহেজাৰ বাৰ চনত এন ই টিভিৰ হাউচটোৰ পৰা গৰিষ্ঠ সংখ্যক সাংবাদিকে ক'লে যে আমি এখন নাটক কৰোঁ ময়ো আছিলোঁ সেই দলটোত তেতিয়া মই ক'লোঁ যে এটা কামবোৰ আমি বৰ্তমানে প্ৰয়াত চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক মুনিন বৰুৱাক ডাঙৰীয়াক কওঁ যে তেখেতৰ এখন নাটক আমি কৰোঁ তেতিয়া মোক ক'লোঁ নহয় মুনিন বৰুৱাইটো বহুত নাটক কৰিছে তই এখন কৰ তই এখন লিখ দুহেজাৰ বাৰ চনত প্ৰথমখন নাটক লিখিবলগা হ'ল অলপ নবুজা ডাঙৰ সেইখনৰ দৰ্শক পাঠও আছিলে আৰু তাৰপাছত আমি এবাৰ এনেকৈ কিবা এখন আলোচনীৰ কাৰণে কথাও পাতিছিলোঁ সেইখনেই প্ৰথম নাটক তেতিয়া ৰাইজে অলপ আগ্ৰহ কৰিলে আৰু এই যে পোক এটা মোৰ মনত আছিল পোক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই পোকটোক মানে অলপমান সাৰ পানী যোগাই ডাঙৰ পোক কৰি পেলালে এতিয়া পোকটোৰ পৰা মই নিষ্ঠা পোৱা নাই ছাৰ আপুনি ধৰক মঞ্চৰ লগতো জড়িত আপুনি ৰেডিঅ'ৰ লগতো জড়িত আপুনি ৰেডিঅ' কণত নাটক লিখে আৰু মঞ্চ কণৰ নাটক লিখে দুইখনৰে মানে দুইটা জনৰে যিটো অডিয়েন্স টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চ বেলেগ 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 কিন্তু ধৰক লিখা শৈলী বা ভাৱ প্ৰকাশ বা আপোনাৰ যিটো চিন্তাধাৰা সেইটো একেই থাকে নে তাতেও অকণমান কিবা মানে বেয়া আহে অলপ বেলেগ বেলেগ পাৰ্থক্য আছে স্বাভাৱিকত থাকিব মাধ্যম যিহেতু বেলেগ কিন্তু ৰেডিঅ'ৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কথা যে আমাক আমাৰ যিখিনি টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চ যিটো টাৰ্ম আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মানে আমাক যিসকলে শুনি আছে সেইসকলক আমি দেখা নাই মানে আমি চিনি নাপাওঁ গতিকে ধৰি লোৱা হয় যে অশিক্ষিত লোক এজন এজনেও যেতিয়া আমাৰ এটা অনুষ্ঠান শুনিব কেৱল নাটকৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় আমি যিকোনো অনুষ্ঠান কৰোঁতেই নাটকৰ কথালৈকে হ'ব আৰু নাটকখন যেতিয়া শুনি থাকিব গতিকে আমি সেই অশিক্ষিত লোক এজনকো নাটকখন খুব সহজে বুজি পোৱা ধৰণেৰে তেওঁলোক বুলি আগবঢ়াব লাগিব বুজি পাইছেনে সেইকাৰণে ৰেডিঅ'ত আমাৰ এনেকুৱা হয় যে যদি আমি খেতি বাতি এটা অনুষ্ঠানো কৰোঁ যদি যদি আমি কওঁ যে আপুনি আপোনাৰ কবি খেতিডৰাত পোকৰ পৰা সাৰিবৰ কাৰণে পাঁচ মিলি লিটাৰ অমুকটো দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে এজন অনাখৰি খেতিয়কে সেই টাৰ্মটো বুজি নাপাব গতিকে আমি ৰেডিঅ' ভাষাত আমি কওঁ যে চাহ চামুচেৰে এচামুচ অমুক দৰৱ আপুনি এগিলাচ পানীত মিহলাই কবি খেতিত স্প্ৰে কৰে তেতিয়া সহজে বুজি পায় সেই একে ধৰণৰ ফৰ্মুলা আমি নাটকৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ দ্বিতীয়তে পাৰ্থ জানাই এই কথাটো যে যিহেতু মঞ্চত এখন নাটক কৰি থাকোঁতে দৰ্শকজনে দেখি থাকে গতিকে তাত ধৰি লোৱা হওক যে এটা অলপ বিষাদৰ চিন যে নাটকৰ হিৰোজনৰ পিতৃ ঢুকাইছে বন্ধুজন বা বান্ধৱীগৰাকী খবৰ কৰিবলৈ গৈছে গতিকে তেনেকুৱা সময়ত বৰ বিশেষ কথা বতৰা সংলাপৰ প্ৰয়োজন নাথাকে কোনোবাই দিব পাৰে কিন্তু সাধাৰণতে নাথাকে গতিকে ইণ্টেলিজেণ্ট ডিৰেক্টৰে দেখুৱাব যে ষ্টেজত হিৰোজন বহি আছে যাৰ পিতৃবিয়োগ ঘটিছে তেওঁ অলপ বিমৰ্ষ মনেৰে আছে এই বন্ধুজন খবৰ কৰিবলৈ যোৱা বন্ধুজন বা বান্ধৱীগৰাকী গৈছে গৈ একো সংলাপ কোৱা নাই গৈ কেৱল এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এক্সপ্ৰেশ্যন দিছে আৰু দৰ্শকে বুজি পাইছে যে এওঁ সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিছে বা ময়ো তোৰ সৈতে আছোঁ তোৰ দুখৰ মই সমভাগী হৈছোঁ এই কথাটো কৈছোঁ
আপনি দুইটা মাধ্যমে যি যি পার্থক্য আছে খুব ভালকে বিশ্লেষণ করলে বা আমাকে বুঝাই দিলে কিন্তু তারে পাশে মূল একটা প্রশ্ন এটা আছে যে ধরক যে আপনি কলে যে এজন এটা বিষাদর একটা মুহূর্ত এটা যে আপনি লিখিব যে নাটক অকান মানে যেটা আপনি সিনটু যেটা লিখে আছে যদি নাটক আপনি রেডিওর কারণে লিখে বা আর যদি আপনি মঞ্চ কারণে লিখিব লিখার ক্ষেত্রে কেনকা ধরনের একটা মানে হেরি আনা আপনি মানে প্রেজেন্টেশনের কথা সোধা নাই এজ এ রাইটার সুধি রাইটারজন কামটা কি হব মানে যে কোনো এজন রাইটারে যেটা কিনা এটা লিখিব প্রথম কথা হল নাটক প্রথম দর্শক স্টেজর কারণে লিখোতে আর রেডিও কারণে লিখোতে নাটক প্রথম যখন শ্রোতা নাটক সিনেমার দরে চকুর সম্মুখ দেখি থাকি লাগবে গতি রেডিও কারণে নাটক লিখার বিলিকা মানে লিখো বা কাইলে পার্থই লিখে বা আন কোনোবাই লিখে মানে পার্থক কথা খুব সোধার আড়ত এই উদ্দেশ্যও আছে যে এই অনুষ্ঠান চাই থাকা কোনোবাই যদি রেডিও কারণে নাটক লিখে বুঝে তো কোনো কথা মন দিব তো প্রথম কথা হল যে রেডিও যেহেতু আমি শব্দর যোগেদি বুঝাব লাগিব গতি স্টেজর কারণে লিখোতে আমি লিখিম যে মঞ্চত ঋতুবর্ণ বহি আছে পার্থ সোমাই আহে গতি মঞ্চ নাটক ডিরেক্টর কাম হব পার্থক ফার্স্ট উইং সেডি সুমায় নে সেকেন্ড উইং সেডি সুমায় সু কাশ সু হাতে সুমায় না বাঁ হাতে সুমায় সে ডিরেক্টরজনে ঠিক করব নাটক ডিজাইনর ধরন অনুসরি কিন্তু রেডিওর বিলিকা আমি করব লাগিব যে ঋতুপর্ণ বহি আছে রেডিও এটা বাজি আছে বা ঋতুপর্ণ লিখি থাকার ধরনের বা নেওতা পড়ি থাকার ধরনের শব্দ নেপথ্য পয়ার পরিবেশ দরজা খুলি পার্থ সোমায় আহে সাউন্ড ইফেক্ট পার্থ সাউন্ড ইফেক্ট দরজা তেতিয়া আমি যেটা ইয়াত নাটক প্রযোজনা করি প্রযোজনা মানে পরিচালনা করা বা প্রডাকশন তো করা তেতিয়া আমি গম পাম যে পার্থ ক্যারেক্টার সোমাব তার আগত দরজা খোলার এফেক্ট এটা লগাব লাগিব এটা এই অকান অন্য কথা লো যে যেটা আমি প্রযোজনা করি রেডিওত কাম করা মানুষজনের কথাটা হব যে সেই ঘরখনের আর্থ সামাজিক যদি অবস্থা বা অর্থনৈতিক যদি অবস্থা সেই ধরনেরহে দরজাখান সাউন্ডটা হব যে সেইখান কেঁচা ঘর এটার দরজা বাঁর নে এটার আর সি সি বিল্ডিং এটার দরজা নে আজিকালি কিছু হাইড্রলিক দরজা ওলাইছে সেই ধরনের দরজা তার সেইমতেহে সাউন্ড সাউন্ড ইফেক্ট আমি ব্যবহার করি সেইবিল বড় প্রয়োজনজনিত কথা কিন্তু লিখি যাওয়ার বিলিকা আমি সেই কথা উল্লেখ করবো যে যদি সোমায় আহে তাতে তার দরজার সাউন্ড লগাব লাগিব বা ওলাই গেছে তাহলে সেই ওলাই যাওতে হয়তো দরজা খুব ঠেলি ওলাই গেছে বা ডাইলগ এটা কই কই ওলাই গেছে সেই সেই ধরনের বস্তু দিব বা এনেকা যে ইয়াত পার্থ বহি আছে বা পার্থ আর ঋতুপর্ণ বহি আছে ইয়াত কথা পাতি আছে তো কোনোবা এজন চাহ লো সোমাই সেই চাহ লো যে সোমাই আছে মঞ্চ নাটক হলে বা কেমেরার কাম এটা হলে আমি দেখিয়ে গম পাম যে চাহ লো চাহ দিবর গান সোমাই আছে কিন্তু রেডিওর বিলিকা আমি কোব লাগবে ও তুমি চাহ আনিলা আনা আনা বা সিফালের পর সাজনে দাদা চাহ তেনকা আমি কাপলেটর ট্রের সাউন্ড ইফেক্ট লগাম খেটিং খাটাং শব্দ হব সেই ধরনের আমি পরিবেশটু বুঝাম যে চাহ লো আছে সেটাই মূল কথা মানে মেইন কথা তো হল মঞ্চর কারণে ভিজুয়াল এফেক্ট আর রেডিও কারণে সাউন্ড এফেক্ট সেই দুটা বহুত হেরি হয় মানে যেটা আপনি আকো তাহলে সেই প্রশ্নটা সুধিম যে এই যেটা সাউন্ড এফেক্টর বা ভিজুয়াল এফেক্টর যেটা কথা যেটা আহিলে কেতাবা বস্তুবর ইম্প্রম তো হয় নাকি যে আপনি লিখা লিখিলে যে এইটো মানে এনে এনেকে লিখিম কিন্তু ধরো যেটা রিহার্সেল নহয় যাবার যেটা আপনি ধরো রেডিও কারণে যেটা আপনি নাটক রেকর্ড করে আছে ইম্প্রম তো যা এই বস্তুটো এনেকে দিলে ভাল লাগবে ঠিক এনেকা ধরনের কেতাবা হয় নাকি তেনকা হয় তেন মানে সকল ক্ষেত্রতে হয় রেডিও নাটকের ক্ষেত্রতো হয় আর আমার মঞ্চ নাটকের ক্ষেত্রতো হয় মঞ্চ নাটকের ক্ষেত্রে যেহেতু আমি মোটামুটি বিশ দিন ত্রিশ দিন রিহার্সেল করো কিন্তু সেইখিন সময় বহুত আইডিয়া ডেভেলপ হয়ে গিয়ে থাকে কেতিয়াবা এনেকা যায় কো এক্টরজনেও কই দিয়ে যে এই এনেকা করে অল্প ভাল হব নাকি বা নিজেও কই থাকতে যেন এই এনেকা ধরনের করো রেডিওর বিলিকা যেহেতু আমি নাটক এখনের মানে রেকর্ডিংলে সময় এসপ্তাহ দশ দিন থাকে গতি সময়টু কম থাকলেও রেকর্ডিং হয়ে থাকা সময়তো কিছু আইডিয়া হয় যে ও না এইখিনিতে আমি একটা সমনীয় হাত একটা পেলাই পেলাই ডাইলগট খুলে ভাল হব বা এইখিনি ইয়াক এটাই নুসুম এই ডাইলগট করলে তাছত সুমো সেই ধরনের আমার মানে কথাখিন আমি তেন অগা বিচা করে লোক বা নতুন বস্তু আমি তাদের যোগ দিয়ে গিয়ে থাকো আপনার প্রথম নাটক একটা বিশেষ চরিত্র আপনি অকমান এই কারণে ওলাইছিল নাই মানে সেই এক্টিংয়েরও মানে একটা হেরি এটা আছে মনত যে আমি এক্টিং করব এক্টিং করব নে সেইটো জাস্ট এনে ইনকামটো জাস্ট সোমাই দিল স্পেশিয়ালি নহয় তার মানে আসলে কি হয় এই চালা মুরারি হিরো বন্দে বলে এখন সিনেমা আসে মনত আছে না আসানি এক্টিং করেছিল তেওরে ডাইরেকশন আসে তার মানে তার মূল কথা তো সেইটাই যে মানে ভাবো যে মানে প্রত্যেকজন মিউজিক ডাইরেক্টর আসলে প্রথম এজন গান গাব খোঁজা মানুষ ঠিক সেইদরে নাটক লিখা লোকসল নাট্যকারসল 
বা নাটকের পরিচালক সকল সেটিংসর কাম করা মানুষজন মেকআপ আর্টিস্টজন লাইটর ডিজাইনারজন বা অপারেটরজন প্রত্যেক আসলে এক একজন এক্টর হম বলে অহা মানুষ কিনা কারণ হয়তো দেখেছে যে এক্টিং তো নহব বা রিজেক্ট করা হয়েছে বা নিজে দেখেছে যে নয় মানে এইটুত সেটু গেলে মোট বেশি সুবিধা সকল ফলের তে হয়তো ট্রেক তো সলনি হব পে কিন্তু নাটকের ক্ষেত্র মানে ভাবো যে নিরানব্বই দশমিক ন ন শতাংশ মানুষে এক্টর হম বলে গতি সে মূল ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নহয় আর এজন ব্যক্তি পঙ্কজ বড়া অল্প ঢুকাইছে আমার রেডিওরে আসিল তখন মোক কে মানে সেই কথাটা মোটে কোয়াশন মনলে আহিল তোমার নাটক সুভাষ ঘাই তাঁত চাটা থাকে মনে হলো সুভাষ ঘাই তাঁত তো কেনকা সুভাষ ঘাই ডিরেক্টর সুভাষ ঘাই যেনে নিজের সিনেমাত একটা শতত হলো ওলাই তেন মো মানে একটা ওলার একটা আগ্রহ থাকে অকমান সময় আর একটা কথা থাকে পার্থক আসলাম মূল উদ্দেশ্য এনেকাহে একটা টিমর এমাহ ধরে আখরা করছো বিভিন্ন ধরনের পরিবেশের মাজে আমি একটা রিহার্সেল করে নাটক মঞ্চলে কাজ করা হয়েছো ডিরেক্টরজন সাধারণত নাটক নাথাকে সম্মুখত বহি বা স্টেজর কাশরপা গোটে কথা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে মানে উপস্থিতি দর্শকে বা এক্টর সকলে মানে এক্টিভ রূপত সজীব রূপত নাপায় সক্রিয় রূপত নাপায় একটা নিষ্ক্রিয় রূপতহে পাই থাকে যেটা ডিরেক্টরজন যেটা স্টেজত এক লহমার কারণে হলো ওলাই তো টিমটু গোটে কথাটাই বেলেগ হয়ে যায় সেটা তার মানে যখন মানুষে করে সেটা অনুভব করবেন চাই থাকা মানুষসল কেন মানে নজানো চাই থাকা মানুষ তোমার ভাবার যে ও ডিরেক্টর ওলাইছে কিন্তু মানে টিমটুর একটা গোটে মানে বস্তু তো বেলে ধরনের মানে একটা শক্তিশালী বা সমৃদ্ধ রূপ এটা হয়ে যায় কিন্তু আপনার যেসেন্ট যখন নাটক আসে অল দুটা চরিত্র লো পেলায় এইখান লিখিলে সেইখানের কনসেপ্ট কিন্তু আপনার আগর দুখনের আগর একবারে নিমিলে নিমিলে এই কনসেপ্ট কেন কারণ যত আপনি ওলাব কোনো স্কোপে নাছিল না তার তৃতীয় কোনো ওলার মানে সুযোগে নাই মানে প্রথম শো তো তৃতীয় একটা ক্যারেক্টার উলিয়াইছিল কিন্তু দেখিল যে নয় সেই সিনটো এটা মানে নাটক অকমান এনেকে লড়াই দিছে হিলি গেছে নাটক যা গতিময় এটা থাকে তার একটা কাব্যময় গতি আছে সেই গতি ব্যাঘাত জমাইছে গতি সেই সিনটোর পাছত মানে এডিট করে উড়াই দিছো নাটক এটা এগারোটা শো হল গতি প্রথম শোতে সেই সিনটো থাকিল বাকি দশটা শোত মানে রখা নাই সেই নির্মূহ বিশ্লেষণ তো থাকিব লাগিব এজন মানে আর বর নির্দয়ভাবে কাটি কুটি খাস্তাং করে দিব হবো লাগে কিন্তু মানে হল কি প্রথমতে পার্থ মানে লিখিল অল্প নবজা দাহর তারপর মানে লিখিল গই থাকা গই থাকা পাবা গই বাত তারপিছতে লিখিল কক্ষপথ তারপর লিখিল ফটোগ্রাফ এই কেক্ষণমান এনেকা একে ধরনের নাটক হল যত গাঁওয়ে প্রধান প্রাধান্য পালে আর গ্রাম্য প্রধান ডাইলগে গুরুত্ব পালে গতি কোনো কোনো মোক কলে যে ঋতুপর্ণ দাসে অল গাঁওর নাটকে লিখব পায় নাকি ঋতুপর্ণ দাসে অকল এই ধরনের নাটকে লিখি থাকি তো কথা বেয়া হব তো মানে অন্তর্যুদ্ধ লিখিল আধুনিক মানুষের সহরিয়া সভ্যতার যে সমস্যা যে সংকট তারপর লাইক মানে দেখিল যে নয় এই আর একটা কথা হল টেকনিক্যাল কথা হল যে হেরি দুটা কথা কব লাগবে এই নাটকের ক্ষেত্রে প্রথম কথা হল এটা তো মানে আজির তারিখ একটা বিশাল টিম লো কাম করা বড় মুশকিল সমস্যা কারণ নাটক কাম করবলে আহিলে নাটক করবলে আহিলে পয়সা পাতি তো বরক পয়া না যায় মানে বারো একটা চাকরি করো গতি মূর অসুবিধা নাই মোট ঘর চলবলে অসুবিধা নাই চাউলপাত আহি থাকি মাহেকত কিন্তু এই যে যখন নাটক করে চলি আছে তখন সকল একটা মাননি দিব নিলে নাটক করাব নি মাননি দিবার কিনা এরেঞ্জ হয়ে গেল তারপরে এই মানুষবিল সিরিয়েল করে থাকে আজিকালি ওয়েব সিরিজ করে অন্য কামতো জড়িত হয়ে থাকে গতি সদায় নাটক রিহার্সেল আসবলে সময় নাপায় দ্বিতীয়তে গুয়াহীত নাটক করা একটা প্রধান সমস্যা হয়ে আছে শহর অঞ্চলত যে নাটকর আখরার কারণে ঠাই পয়া না যায় ঠাই পালে ভাড়া বহুত প্রডাকশন কোস্ট বহুত বাড়ি যায় গতি লাই লাই কম চরিত্রে নাটক করার একটা মানে ধারা একটা গড় লো উঠিছে গতি এবার মানে ভাবিল যে নয় এই ধরনের নাটক পারে করে চাব লাগিছিল মো তো মানে ওঠর বিশটা ক্যারেক্টার নাটক লিখিছো বা করছো দুটা বা এটা দুটা তিনটা ক্যারেক্টার করেছো হলে মন আসে সেই একটা কারণ দ্বিতীয়তে খুব শেহতিয়াকে আজির পর পাঁচ বছর আগতে মানে এখন নাটক চাইছিল রবীন্দ্রভবন যখন গানক ভিত্তি করে করেছিল সেই নাটক চাই মানে খুব অশান্তি পালো বিরাটে অশান্তি পালো ঘর আহি মানে মানে ভুর ভরাই থাকো আর মূল জীবনের আটাইতক প্রিয় যী বন্ধু তেওকে মানে বিয়া করাইছো গতি কথা পাতি বলে মোকা বেলে মানুষ নালে বুড় বাড়ি ভয় তো এটা সময়লেক সহ্য করে 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 পত্নীও তো গিয়ে এটা সময় বার্স্ট হয়ে গেল মো কলে তুমি কি কথা হেরি আমুক নাটক বেয়া তামুক নাটক কেন নাটক লাগে গান মো কলো যে গানক লো অল্প মানে গানো নাটক হব লাগে মোক কলে কেন নাটক হব লাগে তুমি লিখা লিখি পেলে করে দেখো আর মানুষ এনে মোক বুকে থাকলে কেটে হব ঘৈনী সেই কথাটা কামত দিলে আর মানে লিখিল তোমার নেপি মায়ের এটালেক যত যত করছো রাইজে বেয়া বলে কোয়া কানত পড়া নাই আর গানেরও যে নাটক হব পে নাটকর সংলাপরও যে একটা মানে সংগীতময় যাত্রা থাকবে পে সেই কথাটা তোমার নিবির মায়ের নাটকখানে কিছু পরিমাণে প্রমাণ করে দেখাইছে 
অভিযোগ এটা আছে আপনার প্রতি বহুতেই কয় মানে মোর অভিযোগ তো বহু দিনের পর সুদিন বহুদিন ভাবি আসল যে ঋতুপর্ণ দাসের নাটকত দুটা বস্তুই খুব প্রাধান্য পায় এটা তো হল আমার বৈপ্লবিক আন্দোলন আর এটা তো হল আমার ডিগ্রেডিং বা গ্রেজুয়েলি ডিসিপিয়ারিং নেচার এই দুটা এটা মানে কনসিয়াসলি আপনার এই থাকে এনে এই মানে এটা কিনা এটা বেলে কারণে এই আহি যায় প্রথম প্রশ্নটা মোক নতুন নহয় এই মানে মোক বিভিন্ন সময় কেছে শেহতিয়া নাটক তোমার নিবি মায়ের চাই উঠি হিমাংশু প্রসাদ দাস খুব জনপ্রিয় প্রসিদ্ধ নাট্যকার সিনেমা নির্মাতা হিমাংশু প্রসাদ দাসে মোক কল আপনার নামটা ঋতুপর্ণ দাস সলায় ঋতুপর্ণ অসম করে দিব লাগবে এই প্রত্যেক নরকতে আলফাটা থাকে এই ধরনের কথাটা কেছিল মূর জন্ম উনিশশো তিরাশি সনত ভূপেন হাজরিকায় জুড়িয়াই পুরা তিরাশি বলে গাই খুঁজছে গতি তিরাশি সনত বিট বিপ্লবর সময় বোধ করো সেই কারণে কোবাত নয় কোবাত মূর মনত এটা এন্টি ইনস্টিটিউশনেল প্রতিষ্ঠান বিরোধী এটা বোধ করো ভাবনা এটা মূর মনত আছে আর বিশৃঙ্খল খেলিমেলি বা অনিয়মর ধরনের কথা এটা দেখি থাকলে মানে নিজে খুব সচেতনভাবে কেতিয়াও কেতিয়াও অনিয়মর কাম করা নাই অনিয়মত অনুচিত কাম কেউ করা নাই গতি সেই ধরনের কথাবো দেখলে মূল এটা থাকেই আর কোবাত নয় কোবাত এই একদম সচা কথা আজি তো আর মুকলিকে কব পি মানে ইয়ার আগতে পা না যে সশস্ত্র সংগঠনই হোক বা বিদ্রোহী বলে কোক আলফার প্রতি কিন্তু এটা একটা দুর্বলতা মনত আছে মনত আছে কলেজ পড়ি থাক সময় আমি কেজন বন্ধু আসিল যি ভাবিছিল যে যদি একু নহয় মানে দুটা ঠাইলে যাম আর প্রথম ঠাইতো আসলে তো কার্গিলের যুদ্ধ হয়েছে গতি মানে আমার কলেজের সন্মুখ রাস্তায় দিয়ে মিলিটারি ট্রাকব যাওয়া দেখি ভাবছিল যে কার্গিল গুছি যাওগে নেকি তো এটা এই হবা নাই আর যে আমি নহলে তো যাব নো মানে প্রথমতে সেনাবাহিনী যোগদান করবো আর কিন্তু মন আসলে যে গুছি যাও আর নহলে ভাবিছিল যে আর ভাবিলেকে যামগে আচ্ছা আমি আলফা হম এই কথাটা মানে ভাবিছিল কিন্তু কিনা কারণ মানে সচেতন আর অবচেতন মনত এই বিপ্লবর প্রতি মূল একটা দুর্বার টান আছে সে সত্য দ্বিতীয় কথাটা কি আসলে প্রথম মানে এই কথাটা যে আপনার এটা তো হল যে মানে বৈপ্লবিক সত্তা সেই কথা দ্বিতীয় হল যে যখন আমার যে আপনার আমার যে হাবিবন জঙ্গলব যে হেরাই গিয়ে আছে আপনার নাটকবর মানে কম বেশি মানে তারে এটা মানে সাপ এটা থাকে এই মনে ভাবো যে পার্থ মানে প্রত্যেকরে এই কেন্ডিডুইট পার্থ আরম্ভ হওয়ার অন্তর আলোতে তেন এজন সচেতন মানে মানুষেরই ক্রিয়া আছে আর সেই মানুষ আন কোন নয় পার্থ প্রবাল গোস্বামী নিজে তখন আমি সাংবাদিকসলে লিখে যে আমুক বাতরিট সচেতন মহলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কোনো সচেতন মহল পৃথিবী কতো দেখা তুমি কোনেও নক কয় জানো নক নক সাংবাদিকজন নিজে সচেতন আনে কোনো কোনেও কোয়া দেখা নাই কারণে নিজেই লিখে সচেতন মহলে তো নিজেই আসলতে এই এই সচেতনতাটাই আমার ক্রিয়া করে চকুর আগত নোহা হয়ে যাওয়া কথাটা আমি যেটা অশান্তি পাবলে আরম্ভ করো সে লাগলে আমার নিজস্ব নিজস্ব কলা সংস্কৃতি হোক লোক সংস্কৃতি হোক আমার গাঁর আমার আগর মানুষের আপন ভাবটাই হোক বন জঙ্গলেই হোক হাতিয়ে হোক ভালকে হোক ঘোড়ায় হোক যিয়ে নহ যা আমার আসিল আমার সম্পদ সমৃদ্ধিশালী সম্পদ সেই যেটা লাই লাই আমার দুঃখতে নোহা হবলে আরম্ভ করেছে তো এটা পার্থ প্রবাল গোস্বামী মনত যে ধরনের প্রতিক্রিয়া হব মোরও হয় কবি এজনে কবিতায় লিখে পার্থ প্রবাল গোস্বামী ফেসবুক লিখব বা এই ধরনের মাধ্যমে কব মো যে পাই না নাটক কম ঠিক হয় এমনি কিন্তু হয় এই বস্তুটা ভাল যে আপনার মনত যে মানে একটা টান যে আসলে আপনি হাবিলকে নগই পেলাই মানে যে কলমের মাধ্যমে হোক বা শিল্পর মাধ্যমে হোক যে মানে আপনি একটা বার্তা এটা আমার মাজত আগুয়াই দিচ্ছে মনে ভাবো সেই বেশি কাম করিব বা করে আছে করিব যেন লাগে করিব যেন লাগে মানে আর্ট স্পিকস বলে আসার হেরি একটা আছে এটা কথা কিন্তু এইখানে স্পষ্ট করে যাও কারণ এটা এই কথা আগে কোব নয় বলে এই আলফালে যাব খুঁজছে মানে আলফা বলে নয় যুক্ত সহ যিক বিপ্লবরেই সদায় দুটা দিক থাকে আর মানে তোমার নিবি মায়ের লিখি যা শোষিত যা শোষিত আর প্রতিবাদ করবলে সাহস নক অথচ ভিতরি গুজরি গুমি থাকে সেই লোকসকলে অবচেতন মনতো আর সচেতনভাবেও আসলাম বিপ্লবী সকলকে সমর্থন করে কি লাগলে সশস্ত্র সংগ্রামী হোক বা নিরস্ত্র সংগ্রামী হোক কিন্তু তোমার নিবির মায়ের মানে যদিও বা এজন বিপ্লবীর এজন ভাল বিপ্লবীর কথা কবলে গেছো তাত কিন্তু মানে সেই বিপ্লবীজন বিপ্লবীজনের মুখেরেই এই বিপ্লব মানে এখন সশস্ত্র সংগ্রামর বা বিপ্লব এটার নেতিবাচক দিকটা বা নেতিবাচক কথাবিল কো গতি এনেকা নহয় যে মানে 
চকু মুদি সমর্থন করো মানে সমর্থন করো সেই কথাবরে যা আমার জাতীয় চেতনার সুতরাং জড়িত নাটকের কথা যেটা পাতি আছো মূল মন প্রশ্ন এটা হয় যে আজি পরা বিশ পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে যেটা রবীন্দ্র ভবন হোক বা আমার ডিসিপ্ লাইব্রেরি হোক যেটা নাটক হয়েছিল মানে পঞ্চাশ ষাঠি টাকা টিকিট কাটি পেলে চাব গেছিল যদি ভ্যালুয়েশন করা যায় সেই পঞ্চাশ ষাঠি টাকা আজির তারিখ পাঁচশো হাজার টাকাতক কম নহব কম নহ আজিকালি দশ টাকা বিশ টাকা টিকিট কাটি গেছে মানুষ চাব যাচ্ছে কারণ দুঃখী কিন্তু যদি ফ্রিত দেখা লাগে হাউসফুল মারি দিয়ে আমার নাটক আমি প্রায়বিল টিকট সিস্টেমতে করছো আর মানুষের পূর্ণ সহারি পাইছো গতি মানুষ কিয় নাহে বলে কলে মূল নাটকের ক্ষেত্রে মো কোব নয় বা এইটু হবো পারে নাকি যে ঋতুপর্ণ দাস কারণে আছে পার্থপাল গোস্বামী না নয় মানে নাভাব যে ঋতুপর্ণ দাস কারণে আছে বা নাহব বা পার্থপাল গোস্বামী কথাটা হল যে প্রথম কামটোয় মানুষের নিরীক্ষণ করে যদি প্রথম কামট ঠিকই থাকে তাহলে পাশের কামবিল আগ্রহ বাড়ে যদি প্রথম কামট বেয়া হয়ে তাহলে পিছর কামবিল আগ্রহ নাবাড়ে এই ক্ষেত্রে প্রচারেও কাম দিয়ে সে একটা সে কথা মানে এই কথাটা কোব খোঁজা নাই যে মানে ভাল কাম করো বেলেগে বেয়া করে সেই কথাটা মানে কোব খোঁজা নাই কিন্তু মানে এটা প্রমাণ পাইছো যে আমার কামর প্রতি মানুষের আগ্রহ যেনক বাড়িছে আস্থাও বাড়িছে সে একটা কথা দ্বিতীয়তে মানে অল্প আগে কোথাও যে মানে যুক্ত কারণে দুহাজার বারো সনত প্রথম নাটক লিখিছিল বা নাটক লিখিম বলে ভাবিল তার প্রধান কারণটাই আসিল যে সরস সংখ্যক নাটকেই মানুষ কিন্তু বিতুষ্ট করে হয় বহু সময় মানুষে মুকলি করে প্রকাশ নক আমি প্রার্থই নক সাকে কিন্তু আমি আসলে বেয়া পাঁ কিন্তু বহু সময় এনেকা হয় যে মূল নাটক এখন বেয়া পালেও প্রার্থই মুকলি করে কই নিদিয়ে আক মানে মাতি নাহিলেও বেয়া পাব আর যেহেতু ফ্রি সো গতি আহে তে আহিলে আমি আর মানুষেও আমারও একটা কথা আছে তার মানে বহু সময় আমার আর একটা কথা মানে কোথাও দিয়ে মানে আজি কবলে সুযোগ পাইছো আর পার্থর ওসত কোবলে যাতে বেশি ভাল হব কেন্ডিড যেহেতু কথা বতরা খেয়ে মানে মন করছো যে নাটক করে আসো ধরল পার্থই মানে চরিত্র করেছো করে আসো পার্থই কিনা ডায়লগ ভুল করে দিলে বা দু পৃষ্ঠা দুটা পৃষ্ঠা পাশত থাকবল ডায়লগ এটা করে দিলে মানে যেন টেক ফুলি আকো এতালেক ঘুরাই লো আহিল আমি নাটক শেষ হওয়ার পাছত আমি মানে টিমট আলোচনা হয় আমি কো যে মানুষে গমেই নেপালে এই আন্ডার এস্টিমেট করে লওয়া হয় মানুষ মানে মন করছো নাটকের ক্ষেত্রে কিন্তু বিশেষকে মানে দেখো মানে বহু কেজন অগ্রজ শ্রদ্ধেয় এক্টর আছে নাট্যকার আছে পরিচালক আছে তেওঁলোকে মানে হেৰি বুলি কই দিয়ে নাই অডিয়েন্সে গমিয়ে পোৱা নাই অডিয়েন্স মূর্খ নহয় নহয় মই নাভাবো যে কোনোবা অডিয়েন্স পূর্বক আজি তারিখতো আর নহয় মানে জেনেৰেলি মানে উই শুড নট টেক দেম ফর গ্ৰান্টেড আমি গ্ৰান্টেড কিয় লব নলাগে তা মানে গ্ৰান্টেড লৈ ল তুমি কিবাটা ভুল কৰিছা সেটো ধৰিব পৰা দুজন হ'ল দৰ্শক বহি আছে থাকিব আৰু সেই দুজনৰ কাৰণে আমি সিনসিয়ৰলি কৰা উচিত আৰু এটা কথা চাই এনেকুৱা হয় নেকি যে আমি বেয়া পালো যদি কিবা সমালোচনা যদি কৰিলো বা এলাইন লিখি দিলো যে এই কাম কাৰণ বেয়া পালো নাট্যকারজনের ইগত লাগে তইনো কোন কিনো জানো সেনেকা ধরনের কিনা ভাব সরভাগ শিল্পকর্মীর লিভারও সমস্যা থাকে তুমি মন করেছ লিভার সমস্যা থাকা মানুষের আগে হজম নহয় নহয় না সেটাই কথা এটা ভাল করলে লিভারও সমস্যা থাকে স্যার নাটক আমি যে কোঁ যে মানুষ চাব না বা দর্শক কমে গেছে আগর তুলনা এনেকাও একটা কারণ হব পারে নাকি যে ধর আজির পর ত্রিশ বছর আগে বা চল্লিশ বছর আগে বা পনেরো বছর আগতে ধরল যিস নাট্যকর আসে বেশিরভাগ সর সংখ্যকর নাটকব নিজা সৃষ্টি আসে আজিও ধর লিখে মানে নক যে নিজা সৃষ্টি করা নাটক না হয় বলে মানে নিলিখে বলে নক আপনার বোর সব নিজরে হয় কিন্তু বেশিরভাগ ধর মানে অনুবাদ করা বা আগতে কোনোবাই করা নাটক রিপিটিশন হয় সেইটো এটা কারণ হব পারে নাকি হব পারে হয়তো হয়ও এটা সেই বড় সুন্দর আর সবল যুক্তি পার্থ আনিছা সেই হল যে বিদেশী নাটক বা আন ভাষা নাটকের অনুবাদে আমার ইয়াত বেশিক চেষ্টা করে আমার নিজের ভাষাত কাহিনীও কম নাই সমস্যাও কম নাই সম্পদও কম নাই করবো কিন্তু নক তার পরিবর্তে এক একখন নাটককে মানে বারম্বার বারম্বার করে থাকে এইখিনিতে মানে উল্লেখ করবলে পালে ভাল পাম দুটা অতি অভিজাত নাট সমারোহ গুহীত হয় মানে নাম ধরে কো খুঁজো নটসূর্য নাট সমারোহ আর জ্যোতিরূপা নাট সমারোহ এই দুইটা নাট সমারোহে যদি প্রতি বছরে তেওঁলোকৰ সাতখন নাটকরে চারিখন যদি অন্তত নতুন নাটক মঞ্চস্থ করাম বলে যদি পরিকল্পনা করে সেইমতে যদি তেনে ধরনের দল নাট্যকার বা পরিচালকর সুত্রে যদি আগতীয়াকে যোগাযোগ করে তাহলে তুমি নিজেই ভাবা যে প্রতি বছরে অন্তত 
পাঁচখন সাতখন আটখন নতুন নাটক ওলাব 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 এটা এই কথাটো মানে এটাই পরিষ্কার করে থাকো যেহেতু মানে নতুন সূর্য আর জ্যোতিপার কথা কলো দুইটা মহোৎসবতে মূল নাটকও প্রদর্শিত হয়েছে এই কথাটার যোগেদি কেবল মানে মূল নাটকের কথাটাকে মানে কোয়া নাই ভাল নাটক লিখা ভাল নাটক লিখবার মানুষ বহু আছে অকমান খা খবর করলে হয় আর বিভিন্ন স্থানত এটা লাই লাই তুমি মন করবা নাট সমারোহর সংখ্যাটা বাড়িছে বাড়িছে হয় কোবাত যদি ছুটি গল্প নাট সমারোহ হয়েছে কোবাত একাঙ্কিকা নাটক নাট সমারোহ হয়েছে পূর্ণাঙ্গ নাটক নাট সমারোহ হয়ে নাট্য সম্মিলনেরও তেন নাটকের প্রতিযোগিতা আর সমারোহব হয়ে থাকে হয়ে আছে গতি ইয়ারপরা আমি আসলাম নাটক উলিয়াই আনব পো সেই কামটা আমি আকাশবাণী কিন্তু করে আসো মানে ভাবো যে বিভিন্ন স্থানত হওয়া নাট সমারোহর যদি সকল আয়োজক তখন এই কথাটা মন দিয়া দরকার মানে আর সদাই এক এখন নাটকেরই মানে পুনের মঞ্চায়ন হয়ে থাকিব তাকু বেলেগ ভাষার ম কোয়া নাই যে হব না হব লাগে বা আমার জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল নাটকেই হোক ফণি সমাদেও নাটকেই হোক সেইবিল হব লাগিব কিন্তু তার মানে এই নয় যে নতুন সকল সৃষ্টি বেয়া পুরোনা বহে ভাল মানে মন করো যে সমালোচক সকলে বা নাটকের সম্পর্ক যেটা অধ্যয়ন করা হয় এই কথাটো মানে আন মানুষে কী কোম মানে মানে মূল আক্ষেপ কব খুঁজছো আধুনিক নাটকের ক্ষেত্র কোনো কোনো সমালোচক সমালোচকে অরুণ শর্মাত শেষ করে তার পিছত নাটক লিখা মানুষ নাই বলে ভাবে ইয়াত তার পিছর যদি সকল লোক আছে কিছু পরিমাণলে নাট্যকার রফিকুল হুসেনলেকে আহে তার পিছত আর নাট্যকার দেখালে দেখা নাপায় স্যার মানে ইয়াত একটা বস্তু এটা সুদিম যে সিহতো নাটক নাট্য করার কথা ওলাই আছে মানে থিয়েটারের যেটা আমি এটা যদি আমি এটা লো যদি উদাহরণ এটা লোক যে থিয়েটার মানুষে চাব যায় ভাল থিয়েটার আহে বেয়া থিয়েটার আহে মাজর থিয়েটার আহে মানে হেরি কব জানে এই আমার ইয়ারে ক্ষেত্র মানে নাটকের ক্ষেত্র মানে থিয়েটারতো তো নাটকেই হয় ইয়াতো এয়াই হয় মানে এই হেরিটো কিয় মানে বিভেদটো কিয় যে আমি থিয়েটারে ভ্রাম্যমানত যদি কিনা এটা বস্তু যদি হয় আমি সেইটো চাম একটা বস্তু যদি রবীন্দ্রমোহন রয় আমার আগ্রহ তো কমে যায় এই ইয়ারে হেরি এটা কত আছে মানে তার রূপটো বেলে বেলে মানে ভাবো মানে যেহেতু আমি ভ্রাম্যমান থিয়েটারক পেশাদারী দল বলে কো বা বাণিজ্যিক থিয়েটার বলে কোব পড়ি আর এই ক্ষেত্র অপেশাদারী নাম এটা দি থাকি এটা আর অপেশাদারী একু কথাই হয়ে থাকা নাই আর পেশাদারিত্বরে যুক্ত লাগে সেটাও সম্পূর্ণকে ভ্রাম্যমান থিয়েটারে করেছে বলে মোর মনত ধারণা নহয় কিন্তু কথাটি হল এই যুগ যুর ভিতর ঠাইল ভ্রাম্যমান থিয়েটার যায় সেই থিয়েটারবরে এ সময়ত বিভিন্ন অঞ্চল গ্রাম্য পুথিভঁড়াল স্থাপন নামঘর ভবন নির্মাণত পুথিভঁড়াল স্থাপন স্কুল গৃহ নির্মাণত সহায় করেছিল স্কুল এখন স্থাপন করব গতি এখন থিয়েটার মাতিছে তারপর লাভ পোয়া ধনখিন সেই স্কুল ঘর সাজিছে এই ধরনের কামবিল হয়েছিল সামাজিক কামব হয়েছিল তেতিয়া এটা পরিবেশ আছিল যে নাটকের মাধ্যমে মানুষক সজাগ করব লাগে আর দীক্ষিত করব লাগে শিক্ষিত নহলে দীক্ষিত দীক্ষিত করব লাগে পিছলে পিছলে তার ট্রেন্ড সলনি হল এটা তার মানে এনেকা হল যে ভ্রাম্যমান থিয়েটার নাটক চাই আহি মানুষ রাস্তাটা ভাবি আহে এখন আগতে কত চাইছিল ঘরত আই মনে পড়ে যে এখন তো সেদিন টিভিত চাইছিল অমুক সিনেমাখন এটা চলি আছে যে সাউথ ইন্ডিয়ান সিনেমা কপি করে কিনা করে এই ধরনের সকল নাটক নয় কিছু নাটক কিছু নাটক এটা হবো পে বা হয়ও বহু ক্ষেত্রে কিন্তু সেই তার ভ্রাম্যমান থিয়েটার নাটকের যে একটা পরিবেশ তালে এটা কথা পার্থ আপনি তুমি একমত হবা যে তালে যিকোনো এজন সাধারণ মানুষে সমাজের একবারে শেষের পর্যায়ের মানুষজনও নিঃসংকোচে ভ্রাম্যমান থিয়েটারের পেন্ডেল এটালে সোমাই যাব কিন্তু রবীন্দ্র ভবনলে আবলে হলে এজন মানুষের গেটত রুই পেলে বুকু কপি যায় সাধারণ মানুষ এজন আমি সেই পরিবেশটো এটা কথা আছে সাহিত্য হওয়ার ক্ষেত্রে একটা কথাই খাতে সেই আপনি আসল দুটা বস্তু এই এই ক্ষেত্রে এটা বস্তুর মানে নমেন ক্লেচারতে গোটে প্রবলেমটা আছে পেশাদারী আর অপেশাদারী এটা এই অপেশাদারীটু মানে মোহারি পেলাব সময় হয়েছে আসল একবারে মানে এই কথা নহয় আর মানে নাটক এই আগতে যে আসে যে গুহী থাকা লোক একটা গাঁর ঘরে যায় বিহু সংক্রান্তির সময় বরদেতাক ককাক বা খুড়াকে পাই পেলে সুধিল বাবা কেটে আহিলি বাবা কেটে আহিলো বোলে ককা দেতা ককা দেতা কালি আহিল তো আজকালি গুহী থাকো বোলে হয় কি কর বোলে মানে নাটক কর বোলে না নাটক কর বুঝি পালো কি কর বোলে নয় ককা মানে নাটকেই কর বোলে দেখ কর কি সেই সুধে যে সেই পরিবেশ লাই লাই সলনি হয়েছে সম্পূর্ণকে সলাবর সময় হল প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হল ভ্রাম্যমান থিয়েটারের গোটে পরিবেশটোয়ে বহু মানুষক একটা সামরি পেলাব ধরনের আর সেই বহু মানুষের টেস্ট অনুযায়ী নাটক এখন আগবাবলে যত্ন করে যত্নহে করে দিই সম্পূর্ণ সফল হয়েছে বলে কব নয় আমিও কব নয় 
আর ইয়াত আমি এটা ক্লাসিফিকেশন করিয়ে লোক নাটক করার সময় আমি যে মানুষ মাতিম যে এই মানুষখিনিহে নাটক চাবলে আহিব আমি এই ধরনের একটা ধারণা করলো আর এই যে কলো যে এটা সামে এটা মানে এই ধরনের এটা আজি মাস করার সাংস্কৃতিক প্রকল্পটি হোক বা যিক ডিস্ট্রিক লাইব্রেরি গেটখনের একবারে সাধারণ সাধারণ মানুষের ভিতর সোমাবলে অল্প ভয় করে সেই সংকোচবোধটে যিক শিল্পক সাধারণ মানুষের পর কিন্তু আঁতরে রাখিছে নাটকের কথা পাতিল নাটকের কথা পাতলে শেষ নহব এটা আমি অল্প রেডিওর কথা পাতো রেডিওর মানে মানে নাটকের কথা ইয়া করব বিচার নাই যেটা টিভি ওলাল কলে যে রেডিও শেষ যেটা এফ এম চেনেল আহিল কিনা আহিল তেতিয়া কলে যে রেডিও শেষ রেডিও এটাও আছে ধর কোভিডর টাইমের পর আমি দেখি যে মানে ইম্পর্টেন্স অফ রেডিও কিন্তু তথাপি স্যার তাতে একটা হেঁ ভাবো যে যেহেতু এটা যুগটা সলনি হয়েছে মানুষের চিন্তাধারণা সলনি হয়েছে রেডিওর যদি প্রোগ্রামিং বা স্টাইল অফ হেরি সেইবর সলনি হয়েছে হব মানে নকরে সলনি সেই একদম একটা মানে মানে জাস্ট ক্লিং অন টু দ্যাট থিং নকরে নে করে সে মানে কোব নো কারণ সে আমার দিল্লিস্থিত আকাশবাণীর সঞ্চালকালয়ে নির্ধারণ করব বা প্রচার ভারতী আমি কর্মীহে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আকাশবাণী যেটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তেতিয়া যেটা মূল বাণী আসে সে হল বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় বহুজনের হিত আর সুখর কারণে আকাশবাণী বা দূরদর্শন বহুজনের হিত আর সুখটোর পর আঁতরি নিশ্চয় আকাশবাণী নাহিব আজিও অহা নাই এই কথাটা মানে কবলে মন গেছে আর অর্থাৎ কত মানে কিন্তু যে যেটা আমার ইয়ালেক নব্বই দশকর আরম্ভণিত যেটা দূরদর্শন আহিল টিভি আহিল তেতিয়া মানুষ ভাবিল যে রেডিও গল আর হয়ও রেডিও শোনা বহু মানুষ টিভি চাবলে ললে রেডিওটো অল্প কমকে শোনা হল তারপর শহরকেন্দ্রিক সভ্যতাত আহিল প্রাইভেট এফ এম রেডিও ষ্টেশন তেতিয়া মানুষ ভাবিল যে আকাশবাণী গল আর এই শুদ্ধ ভাষা কোনে শুনে থাকে চা এটা মানে ঘর এখনত তিনজন লড়া ধরা দুজনী বয়ী আছে তিন নম্বর একদম সরুজনে বিয়া পাতিব গতি যিজনী ছালী বিয়া পাতি আনব একদম লেটেস্ট মডেল এগারী শেহতিয়া ডিজাইনের লেটেস্ট চুইডার পিন্ধে শাড়ি পিন্ধে অর্নামেন্টস অলংকার তে পিধে লিপস্টিক লগাব আই ব্রো বোপাই ব্রো এইবিল লগাব হয় না রেগুলারলি বিউটি পার্লারলে যায় বা যৌতুক যদি বস্তু আনে সেইবো লেটেস্ট ফেশন এল জি লেটেস্ট মডেলর নতুন টিভি নতুন ফ্রিজ আনব নতুন আগের বক্স টিভি তো নানে এটা এল জি টিভি আনব স্মার্ট টিভি আনব হয় না সে ধরনের বস্তু আনে গতি জোরত শেহতিয়া ডিজাইনের শেহতিয়া মডেলের বস্তু দিয়ে মানুষবুড়ে খুব সবলে হেতারের পর লগায় নতুন বয়ে যিনি দেখা ধুয়াও হয় বিউটি পার্লার পর আহে তো গতি এটা আগ্রহ থাকবই আর নতুন বয়ে যিনি আহি ওসর সুবিধা চাহ মিঠা এইবিল খুব তৎ নপায় তার নতুন বয়ে যিনি প্রতি মানুষের খুব আগ্রহ হয় কিন্তু ঘরখনের চাবি কুচা চাবি কুচা কার হাতত থাকে ডর জন্য সদায় ডর জনী বয়ী হাতত ঘরখনের চাবি কুচা থাকে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির প্রচার আর সংরক্ষণের যি গুরু দায়িত্ব আকাশবাণীর উপর নিস্ত করা হল সেই চাবি কুচাটো ডর জনী বয়ী হাতর বা আনে এতালে নিবরা নাই নয়ে নিব পাব না নয় নয় যদি নয় তেতিয়া আকাশবাণী নাইকিয়া হয়ে নাযায় না স্যার নাইকিয়া হওয়ার কথাটো মানে পয়া নাই মানে কিন্তু যে ধর ট্রেন সলাব না নসলায় ট্রেন তো অকন মানে আমার এটা মানে আগতে মিডিয়াম ওয়েভ আর শর্ট ওয়েভত মানুষের অনুষ্ঠান শুনেছিল আজিকালি শর্ট ওয়েভ ট্রান্সমিটার নাইকিয়া হল গতি এই মিডিয়াম ওয়েভ থাকিল শেহতিয়াকে প্রযুক্তির পরিবর্তন ঘটি এফ এম ট্রান্সমিটার আমার অনুষ্ঠান বাজিবলে আরম্ভ করেছে আগতে যে আকাশবাণী গুয়াহী ক শাখা বলে কোয়া হয়েছিল এটা সেটুক একটা নতুন নাম দিয়া হল আকাশবাণী গুয়াহীর মহাবাহু শাখা করা হল আর সেই মহাবাহু শাখাটো এফ এম ট্রান্সমিটারত গল এফ এম তো একটা রাস্তা আসল মানুষ আমার অনুষ্ঠান এটা মানুষের শ্রোতার ওসর যাওয়া দুটা রাস্তা এটা মিডিয়াম ওয়েভ এটা এফ এম এফ এম টোর তার পরিধি তো কম কিন্তু যে ঠাইত পায় সি খুব স্পষ্টক পায় এটা বিভিন্ন ঠাইলে সর সর দুর্গম ঠাইবিল যাওয়ারও ব্যবস্থা এটা তে পরিকল্পনা চলি আছে বলে আমি জানি পারি গতি এফ এম লে যাওয়ারে স্বাভাবিকতা তার গুণগত মানও উন্নত করব লাগবে অনুষ্ঠান গতি আমার অনুষ্ঠান পরিবেশনের মানও যদি শেহতিয়াকে তুমি শুনেছা বা এই এই মুহূর্তে অনুষ্ঠান চাই থাকা দর্শক শুনেছে তো দেখি যে আমার মানে প্রোগ্রামের প্রেজেন্টেশন স্টাইল আর প্রোগ্রামের কন্টেন্টর স্টাইল অল্প অল্প সলনি হয়েছে এটা মোবাইল এপর যোগেও গ্লোব টোর এই গোলক টোর পৃথিবীর যিক ঠাইতে থাকি আকাশবাণী গুয়াহী বা আকাশবাণী ডিব্রুগড় এই ধরনের ষ্টেশন সমূহ অনুষ্ঠান মানুষে শুনব পারে বিদেশেরপরা যেটা আমার লিসনারে হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ পঠায় তো আমি আসরি থাকি মানে নিজেই লকডাউনের সময় আমি করোনা রোনা বলে একটা অনুষ্ঠান নির্মাণের কারণে করেছিল তেতিয়া কানাডার মানুষে আমার যেটা মানে ইন্টারেক্ট করে অনুষ্ঠান আসুই পাওয়া তেতিয়া রাতে সার পাই আছে আমার ইয়ে রাতে আহে সার পাই আমার ইন্টারেক্ট করেছে কেছে যে বিদেশত তো সময় ভাষা শুনবলে নাই আকাশবাণীত কেউ উৎকৃষ্ট বস্তু কি হোক পারে কিন্তু এই কথা ঠিক এই কথা ময়ো মানু যে আমি কিছু পরিমাণে আমাক আমাক সলনি করার প্রয়োজন আছে
স্যার রেডিওর কথা পাতি আছো মানে এই কথা জানিব বিচার যে রেডিওই ঋতুপর্ণ দাসক ওপর কেনকা ধরনের প্রভাব পেলাইছে আর আপনার মানে মূল করার কি ইম্পেক্ট আছে বহুত আছে বহুত আছে মানে ঋতুপর্ণ দাসক ঋতুপর্ণ দাস হিসাবে দশজন মানুষের সম্মুখলে অহাত আটাইতক ডর ভূমিকা তো এটালেক আকাশবাণী বা আকাশবাণী গুয়াহী বা রেডিওয়ে মানে পালন করেছে দ্বিতীয়তে যার গান নাটক সাহিত্য এইবিল রাপ আছে এনেই রেডিওলে ভাল পায় তুমি যেন ভাল পাওয়া আমি তো চাকরি করবলে সুযোগ এটা পাইছো গতি মূর সম্মুখত লাইব্রেরিট যা পঁয়সত্তর বছর রেকর্ডিং হওয়া মানে বিদগ্ধ বিদগ্ধ লোকর মানে সাহিত্যরাজি নাটক গান এইব আমি চকু সম্মুখ হাতত আছে আমার হাতর মুঠিত আছে ইউটিউবতো বিচারি নোপা গান এটা আমি মন গলে লাইব্রেরিত শুনব ব্যঙ্গ বস্তু শুনব নাটক এখন শুনব সাহিত্যর বিষয়ে কিনা একটা আলোচ শুনব জওয়াহরলাল নেহরুর ভয়েস আমার তাদের আছে মহাত্মা গান্ধীর বাপুজির ভয়েস আমার তাদের আছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকর কণ্ঠ আমার তাদের আছে ভূপেন হাজরিকার কথা তো কলি ভূপেন হাজরিকার ঢের সাক্ষাৎকার বিভিন্ন ধরনের বস্তু আমার তাদের আছে গতি এই সংস্থাট কাম করবল অহা তো মূর জীবনের এক পরম প্রাপ্তি মূর জীবনের এক পরম প্রাপ্তি আর ইয়াত কাম করবল পাওয়া তো একটা ডর সুযোগ নিজকে সমৃদ্ধ করার যে সাগর পানি খাই তো আর শেষ করব নি যখন পারি অল্প অল্পকে পান করে থাকার চেষ্টা মাত্র করছো ঋতুপন দেখা কেত বোলছবি নির্মাণ করবো না কেতিয়াবা এদিন কিনা আছে নাকি প্রচেষ্টা চলি আছে নাকি আমি গম নোপাক নাই চলো আসলাম প্রথমতে তোমার নিবির মায়ের যখন নাটক সেখন ছবি করার একটা চিন্তাই করেছিল তারপর ভাবিল যে নয় এখন নহয় আন এখন সাধারণত আসলাম এই কথাটাই যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি করবলে মানুষ দৌড়ি থাকে আর জীবনের শেষ মুহূর্তলে নাপায়গে কিন্তু এটা অন্তত ষাঠি শতাংশ সন্তুষ্টিরও করবর কাম একটা ছবি এখনই হোক নাটক এখন হোক করবলে হলে মানে সিনেমা এখনের ক্ষেত্রে এটাও সেই স্থানটলে অহাগে নাই নিজকে নিজে ভাবি যে পাও কিন্তু এখন ছবি করার নিশ্চয়ক মন আছে আর করি যার আগতে মানে আমার ধর কিন্তু যে যখলে রেডিওত কাম করবার বা যোগদান করবো বিচার বা পার্টিসিপেট করবো বিচার কেনকা ধরনের কি করব অকান যদি আপনি একটা আভাগ এটা দিয়ে প্রথম কথা তো হল যে আমার বহুতর শৈশব পার হয়েছে রেডিওর সত্যি রেডিওর সত্যি রাতপা শুই উঠিয়ে দেউতায় বা মায় রেডিওটো অন করে দিয়ে গতি শুই উঠিবলে মন নগলেও এই যে একটা ডিস্টারবেন্স আই গেল একটা আলাসত টোপনিত শুয়ে থাকা হয়েছিলেন হঠাৎ কিনা একটা বাজি গেল উঠা হল উঠি লাহে লাহে রেডিওটো শোনার প্রতি আগ্রহ হল নাটক এখন শুনবর কারণে সাজু হয়ে লওয়া হয় যে ভাত এঘন্টা পাছত খাম বা ভাত খাই সাজু হয়ে গেল বিশ্বনাথ পড়লে রেডিও লগালো নাটক শুনিল রেডিও শুনে শুনে বহু বহু কথা শিকবি মানে কি কথাটা আজি প্রত্যাহ্বান হিসাবে কোব খোঁজো বা কোব পো যে আপনি মাত্র পাঁচ মিনিটের কারণে আকাশবাণী গুয়াহীর বা যিকো রেডিও ষ্টেশনের একটা অনুষ্ঠান শুনক আকাশবাণী অনুষ্ঠানের কথা কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিটর কারণে তারপর আপনি নিজকে নিজে সুধক যে সচাক আকাশবাণী শুনব লাগে লাগে না লাগে যিকোনো অনুষ্ঠান শুনক কৃষকের সঙ্গে হওয়া কথা বতরাই শুনক আইড বলন্দিন মহিলা অনুষ্ঠানই শুনক শিশু অনুষ্ঠানই শুনক যখলে রেডিওত কাম করবলে আগ্রহ করে এই যেহেতু ভাষার একটা কেপিটেল ষ্টেশন মাতৃ ষ্টেশন বলে কোব পারি এটা একটা কেপিটেল ষ্টেশন রাজধানী ষ্টেশন গতি ইয়াত কাম করবলে হলে ভাষাটা ভালক জানিব লাগিব সংস্কৃতির বিষয়ে ধারণা থাকিবই লাগিব সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা থাকিবই লাগিব গতি রেডিওত কাম করবলে হলে প্রথম কথাটো হল যে রেডিও শোনার অভ্যাস করব লাগিব রেডিও শোনার অভ্যাসটো করার লগে লগে নিজে নিজে আপনার ভিতর যে বস্তু গড় লি উঠিব সে হল আপনার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা রেডিও সম্পর্কে রেডিওক আপনি অবজার্ভ করবলে আরম্ভ করব যে কথা এনেক কয় মানে একটা সর কথা কো যে আকাশবাণীত কাম করার আগলেক এটা শব্দ মানে ইমান ভুলকে শিকি আসিল জানি আসিল যে পিছন মোট নিজের লাজ লাগিল মানে চাকরিত যোগদান করেছিল প্রথম মানে দুটা চাকরি করেছিল পার্থ প্রথম চাকরি দুহাজার ছয় সনত মানে জয়েন করেছিল এজ এন স্টাফ এনাউন্সার ইয়াত সরসংখ্যক কেজুয়াল এন্ড অংশকালীন ঘোষক ঘোষিকার কাম চলাবলগা হয় মাত্র কেজনমান চারি পাঁচজন মানুষ স্থায়ী ঘোষক আছে মানে তার এজন স্থায়ী ঘোষক আসিল স্টাফ এনাউন্সার কিন্তু এনাউন্সমেন্ট শব্দটোয় বহুদিনলেক মানে এলাউন্সার এলাউন্সার বা এলাউন্সমেন্ট বলে ভাবিছিল আমার ঠাইত কয় ইংরাজি মানে সিমান দরকে সে পাবপর নাছিল 
বুঝছেন আমি এটা ক্রিকেটত যে বাজি লগায় বা তো আমুক তো মই 10 টা রসগোলা খাম তো কে দেখা পাবি মই বিট মাইছো বলি কও ইয়া লহি দেখিল যেন হ বেট শব্দ তেনকে ধরনর বহুত শব্দৰ পৰিশুদ্ধি হল ৰেডিঅটো খুনিলে মই নদীক ওপৰ পাঠ যে বহুত এনে ভুল উচ্চাৰণ আমি শুদ্ধ কৈ শিকিও পাৰো ৰেডিঅটো শিকাও পাৰে ওই আকাশবাণীত কাম কৰিবলৈ প্ৰথম কথা অসমীয়া লিখা অসমীয়া কোৱা আৰু অসমীয়া শুদ্ধ কৈ শুনা এই তিনিটাৰ অভ্যাসটো গঢ় লৈ উঠিব লাগিব কহেটো অভ্যাস কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি ৰেডিঅৰ কোনটো ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব খোজে দুই ধৰণে কাম কৰিব পাৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে অৰ্থাৎ ইয়াৰে এনাউন্সাৰ হৈ বা এক্টৰ হৈ বা সিংগাৰ হৈ আৰু আনটো হ'ল পৰীক্ষভাৱে যদি আপুনি আমাৰ ৰাইটাৰ হয় যদি আপুনি নাটক লিখে যদি আপুনি গান লিখে যদি আপুনি ক্ৰীড়া বিষয়ক কোনো কথিকা বা আলোচনাত ভাগ ল'ব খোজে বা যদি আপুনি কথিকা লিখে গল্প লিখে কবিতা লিখে তেতিয়াহ'লে তেনেকৈ আপুনি পৰোক্ষভাৱে আমাৰ সৈতে জড়িত হৈ হ'ব পাৰে কেৱল আমাৰ আগ্ৰহ আৰু অনুৰোধটো হ'ল যে আকাশবাণী শুনক স্যার বহুত 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 থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপুনি আহিলে মানে আপোনাৰ বহুত সময় ললোঁ মূল্যবান সময় লৈ ললোঁ কথা পাতিলোঁ স্যার সেই কথা পাতিলে পাতি থাকিব মন যায় কিন্তু মই মানে সেইটোকে কৈছোঁ যে আচলতে কি হয় কথা পাতিলে কেমেৰা এটা থাকিলে সন্মুখত খুব মানে সাৱধান হৈ যোৱা হয় সজাগ হৈ যোৱা হয় যে মই এনেকে আছো চুলিকিডাল ঠিকে আছে নাই মোৰ বাৰু চুলিক লৈ সমস্যা নাই গতিকে মোৰ চোলা বোটাম ঠিকে আছে নাই এই ধৰণৰ এটা সমস্যা হয় কিন্তু অনুষ্ঠানটোৰ নামটো মই যে আজিতো আমি মানে হ'ল দুই তিনি বছৰ কথাটো পতা যে আমি একেলগে কথা পাতিম বুলি মানে মোৰ নামটো ভাল লাগিছিলে মই তোমাক সুধিছিলোঁ যে এইটো কেণ্ডিড পাৰ্থ কিয় হ'ল যে তুমি ক'লা যে নহয় এইটো এনেকুৱা নহয় কথা গতিকে আমি ঘৰুৱাভাৱে বহিলোঁ আজি ইয়াতে দুখন চুকি পাৰি বহিলোঁ আৰু দৰ্শকসকল দেখিছে মাঝে মাঝে মহু লৈছে মাখি লৈছে তেনেকুৱা এটা কেম্পাস অল 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 ইন ৰিডৰ অসমৰ মানে গুৱাহাটীৰ কেম্পাস এটো কনমুখ গীত আমি আৰু এটো সংস্থা এটা 75 বছৰ চলি আছে মানে মহাৰাজৰ জয়ন্তী পালন কৰি আছো আমি এই পিছফালে গাইব উঠা নামৰ আজি নিশ্চয় দেখিছে দৰ্শকসকল এটা খুব ঘৰুৱাভাৱে বহিলোঁ পৰিবেশটো ভাল কোমল ৰোড পৰি আছে শীতকালৰ এফালে সাফাই কাৰ্য চলি আছে আমি গৈ বহিলোঁ এই যে ঘৰুৱাভাৱে বহিলোঁ কি হৈলা কি পাতিলোঁ সেই পাছৰ কথা কিন্তু বহি ভাল লাগিল আৰু কথা পাতি কথা পাতি ভাল লাগিল বাকিখিনি এতিয়া আপোনালোকে চাব আপনাদের যদি ভিডিওটি এটালে চালে কাইন্ডলি লাইক করব শেয়ার করব আর মূর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করি আমি আকর লগ পাম কেন্দ্রিত পার্থর আন এটি খণ্ড কোন এজন বেলেগ অতিথির কথা পাতিম যাত্রার বিষয়ে তো থ্যাংক ইউ টাটা বাই বাই নমস্কার